वैसे मुझे ना बहुत अच्छे से पता है कि नंदिनी का मूड कैसे ठीक करना है बट उधर देखो हाँ उधर मत देखना This is for you. नंदिनी भैया क्या किया आपने भाभी और रोने लग गए नहीं किंजल ये तुम्हारी भाभी की फेवरेट ऑथर है नंदिनी मुझे लगा तुम्हें ये अच्छी लगेगी अच्छी है बहुत अच्छी है पर इससे मुझे फिर से अपने मामा की याद आ रही है अब मुझे थोड़ी ना पता था यार कि मेरा पास ही मुझे उल्टा पड़ जाएगा देवेन अरे नंदिनी भाभी आप परेशान मत हुई देवेन है ना एक काम करते हैं कुछ अलग ट्राई करते हैं लोग चलेगा एक बार क्या होता है कि नई नई शादी वाले कपल ट्रेन से जा रहे होते हैं तो लड़की के हाथों में खून देखकर लड़का तुरंत खून चूस लेता है और उसमें फूक मार के बैंडेज लगा देता है तो लड़की बोलती है कि जानो ये क्या किया तुमने मैंने तो अभी अभी मच्छर को मारा था <laughs> बढ़िया था ना क्यों भाभी हो गया तेरा तू गाड़ी चला यार क्या घटिया जोक सुना है तूने उसको हंसी भी गाइस नंदिनी हंस दी इसे बोलते हैं जोक का कमाल आई लव यू लेटा से देखता आ रहा हूं मोटा बापू के हाथ में एक फाइल है जिससे वो छोड़ने का नाम तक नहीं ले रहे ऐसा क्या हो सकता है फाइल में कुछ तो है जो मोटा भाई सिर्फ उसे अपने तक रखना चाहते हैं कहीं कोई डायमंड का डील तो नहीं है जिसे नरेन को इंचार्ज बनाकर उसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं पप्पा पता लगाना होगा हाँ कुछ समय के लिए मोटा भाई शादी से बाहर तो गए थे तो रुक मैं देखता हूं मोटा भाई 
मैं ओपलेटा से देख रहा हूँ आपके हाथ में ये फाइल है कुछ इंपॉर्टेंट है क्या मुझे दे दीजिए मैं कल ऑफिस ले आऊंगा अब बहू का ग्रह प्रवेश एंजॉय कीजिए अच्छा डबल फ्री है ना तू तो? बेटा भाई तो जाकर ग्रह प्रवेश एंजॉय कर जा ऐसा घर सिर्फ टीवी और फिल्मों में दिखा होगा बैठो बैठो उपलेटा जाकर सबको बताना कि तुम्हारी बहन कितनी लकी है तो जानता हूं मैं आज का यह प्रसंग खराब करना नहीं चाहता इसलिए चुप बैठा हूं मैं लेकिन कल सुबह आठ बजे तू मुझे मेरे रूम में चाहिए समझा कैसी अब तबियत तबियत मेरी तबियत को क्या हुआ अरे मुझे बताया कि तुम्हारी तबियत इसकी तबियत एकदम ठीक है से कुछ नहीं हुआ तुझ कुछ तेरी सब अरे पक्का नंदिनी को बात से मिला है अरे हाँ भाभी इंतजार कर रही होंगी चलो हाँ, पर जाने से पहले ये हार वार फेटा बेटा उतार के जाना वरना बात तुझे पहचाने की नहीं <laughs> वैसे बिल्कुल सही कहा चलो तो आपने। अरे यार उसे मदद कर देवेन देवेन निकाल यार लेकिन जल्द निकाल दिया थैंक यू शांति दी जाए चलो बेटा ध्यान ये भी निकाल देता हूँ बाहरे आओ हाँ बाहर बैठी मैं कुछ इसको उधर रख दे प्लीज हाँ थैंक यू बेटा बा हम आपसे ही मिलने आ रहे थे अरे बहू तू शादी में तो अच्छी भली पतली दिख रही थी अब ये घर में आते ही क्या ये गाल बाल फूल गए मोटी हो गई बा मैं किंजल हूँ किंजल है तो चल भाग यहाँ थी नरेंद्री बहू क्या चे बाहर ही अरे वाह वाह मारा नरेंद्र दुल्हनिया सुखी रे और फूटो फलो बा सिर्फ आशीर्वाद ही देंगी कि अपने जादुई बक्से से कुछ निकाल के भी देंगी हाँ ये बक्सा तो कब का खुल जाता लेकिन किसी भी बहु में ऐसे लक्षण दिखे ही नहीं मुझे एमो हाँ बा अल्ले कोल आज पता चलेगा कि बाग के बक्से में है क्या बराबर खोल जो अरे पापा क्या थी बदू से चो बेटा आओ ले बेटा देख आज से तू हमारे रतन से परिवार का हिस्सा है तो इस घर का मान सम्मान बढ़ाना है तुझे 
और इस घर के रसम रिवाज और बड़ों की आज्ञा का पालन भी करना है हमारे घर में औरतों की सुंदरता दिखती है आवाज सुनाई नहीं देती इसलिए सजने सवरने पे ज्यादा ध्यान देना पति को लुभाने का यही एक अमूल्य गहना होता है गृहिणी के पास तो इसलिए ये साज और श्रृंगार करते रहना और बाकी के सब घर के तौर तरीके चंचल बहुत में बता देगी जी बात ठीक है और एक बात इस घर की कोई भी ऐसी वैसी बात तेरे घर तक पहुंचनी नहीं चाहिए समझी ध्यान रहे रूबली क्या खोवाई गई छे एक बात कहो मैंने ना अपनी जिंदगी में ऐसे हाथ फूल कभी नहीं देखे कितने सुंदर थे ना सुंदर भी और महंगे भी महंगे तो मेरे ये कड़े भी है और सुंदर भी है माँ ने जो दिए थे हाँ लेकिन तुम दोनों के कड़े उस हाथ फूल के आगे कुछ नहीं है आ? ये बात तो सच है ना हाँ माँ ने शायद इसी दिन के लिए संभाल के रखे थे इवन चंचल बाबू को तक नहीं दिखाए जो जब मैं इस घर में शादी करके आई थी ना तो सौ तोला सोना लेकर आई थी तब तो बुढ़िया के बक्से की चाबी खो गई थी बुढ़िया चल पा सॉरी मम्मी जी लेकिन नंदनी खाली हाथ आई है और उसके सामने पूरा बक्सा खोल कर रख दिया तो जलपा ये बाके खुद के गहने तो उनकी मर्जी वो जिसको जो मर्जी दे और अगर उन्होंने नंदनी को हाथ फूल दे दिए तो इसमें क्या गलत किया क्या गलत नहीं किया मम्मी जी गलत ये है कि ज्वाइंट फैमिली में सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए जो नहीं मिलता ये तो मोटा बापू के बेटे की बहू है इसलिए हेतल भाभी जलपा की बात कुछ हद हाँ तक ठीक ही है मैं जिस दिन से इस घर में शादी करके आई हूँ उस दिन से सबके खाने का ध्यान मैं ही रख रही हूँ लेकिन बाकी मुझ में कोई कुन नहीं दिख रहे बस पूरे दिन ताने ताने और ताने और वन बोला रहा अरे काकी काकी मतलब आप कल से खाना नहीं बनाओगी हैं? प्लीज काकी प्लीज आप ऐसा मत कीजिएगा मुझे ना आपके हाथ का खाना बहुत पसंद है हुँ? और मुझे हर दो घंटे में खाने की इच्छा होती है देखिए ना मैं एक नहीं दो ना <laughs> अरे मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो कौन बनाएगा गांडी ये ले। <laughs> पैसे काकी बुढ़िया ने चीटिंग कर दी आज ऊपर जाके पूर्वजों को क्या मुंह दिखाएगी <laughs> संता कल्पा रूपा बापूजी, वो इसमें बहना के कुछ जेवर हैं और मामा जी ने कुछ और सामान भी भेजा है मितेश सॉरी मितेश मैं तुमसे जो बात करने वाला हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखो मितेश तुम छोटे हो तुम्हारे रीति रिवाज को आगे ले जाने की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है जब मेहुल और मामा इस घर में आए थे तो हमारे घर का पानी तक नहीं पिया था और तुम तो रात रुकने वाले तुम तो खाना भी पड़ेगा और तुम तो अपनी बहन नंदिनी को जानती हो अगर तुम्हें इन सब से बचना है तो मेरी बात ध्यान से नंदिनी आपसे कुछ कहना चाहती हाँ हाँ बेटा बेटा तुम्हें कुछ कहने के लिए नरेन की जरूरत पड़ती है देखो एक बात समझ लो जितनी जगह नरेन की मेरे दिल में है उतनी ही जगह तुम्हारे लिए मेरे दिल में है बोलो दिल खोल के बोलो बेटा बापू जी वो मैं कह रही थी कि मितेश अगर अभी निकलेगा तो घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी तो अभी के बजाय अगर वो सुबह जाए तो अरे बेटा तुम्हारे आने से पहले मैं मितेश को यही समझा रहा था 
है ना मितेश मितेश हाँ हाँ चंचल देख क्या रही हो बहु पहली बार घर में आई है ठाकुर जी के दर्शन कराओ जी आओ बेटा नरेन तुम भी चलो जी मेहुल का फोन आया था ना कुछ जरूरी बातें होगी एक, एक मिनट कुछ भूल रहे हो तुम सॉरी एक मिनट में आया सुन ए, नंदनी तो नहीं है ना आजू बाजू नहीं क्यों क्या हो आ, तो तू एक काम कर फटाफट घर पे आजा मामा की तबियत जरा खराब होगी क्या क्या मामा मामा ठीक तो है ना क्या हुआ मामा को चिंता करने की बात नहीं है कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है पर तू तू घर पे आ जा बस ठीक है मैं आ रहा हूँ क्या हुआ ऐसे यहाँ अकेले क्यों खड़े हो कुछ नहीं Are you sure सब ठीक हाँ सब सब ठीक है जी जीजू नितेश बताओ मुझे क्या बात है वो मुझे घर के लिए निकलना होगा चो अरे अभी तो नंदिनी ने बाबूजी से कहा कि अगर मितेश सुबह चले जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं कमोन आराम से सुबह जाना अभी सो जाओ चलो नहीं नहीं जीजू वो मेहुल भाई का फोन आया था मामा जी की तबीयत खराब हो गई है क्या हाँ मामा जी की मैं अभी नंदिनी नहीं 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 जीजू अब बहनों को कुछ नहीं बताइए उसे पता चलेगा तो वो बेचारी परेशान हो जाएगी आप प्लीज एक बार बापूजी से बात कीजिए ना मुझे अभी अभी निकलना होगा प्लीज ठीक है आओ मेरे साथ आओ चल ईश्वर कामरिया आओ मितेश आ जाओ आ जाओ अब बापूजी मितेश को अभी उपलेटा के लिए निकलना हो वो मेहुल भाई का फोन आया था मामा जी की अचानक से तबीयत खराब हो गई है सदमा लगा होगा मेरा मतलब है कि बेटी से दूर होने का सदमा नरेन जाने दो उसे For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos